ఏర్పాటు చేసిన దానికి ఆల్ మెంబర్స్కి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇది అందరికీ తెలవాలి వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ అండ్ వాట్ వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్ ది ప్రొడ్యూసర్స్ చాలా ప్రొడ్యూసర్స్ నాకు ఫోన్ చేసి మాకు ఎరకలేదు అసలు అట్లా ఏదైనా నిర్ణయం ఉందా మీది మీ రిక్వెస్ట్ ఇది ఉందా అని క్వశ్చన్ చేశారు అందుకోసం ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి వాళ్ళు కూడా ఎర కావాలి మేము ఏం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామని మా రిక్వెస్ట్ ఒకటే థియేటర్స్తో ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ నుంచి అందరు ప్రొడ్యూసర్స్ సంపాదించుకున్నారు అందరికీ థియేటర్స్తో బెనిఫిట్ అయింది ఈరోజు ఏదో ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ వచ్చింది అని మాకు మంచిపోయి సినిమాలు ఓటీటీకి ఇచ్చేస్తే చాలా ప్రాబ్లంగా ఉంటుంది మాకు మేము అక్టోబర్ థర్టీయత్ వరకు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఆల్ ప్రొడ్యూసర్స్కి నాట్ టు సెల్ దర్ పిక్చర్స్ ఇన్ ఓటీటీ ఆఫ్టర్ దట్ ఆల్సో ఇఫ్ దే హ్యావ్ ప్రాబ్లం దే క్యాన్ సెల్ అట్లీస్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ మాకు ఇవ్వాలి థియేటర్స్ ఓపెన్ చేయాలి కోసం ఈరోజు ఆంధ్రాలో కూడా ఏదో కొత్త జీవో వచ్చింది చాలా బ్రైట్గా ఉంది ఇప్పుడు ఐ థింక్ బై ఆగస్ట్ ఫస్ట్ వీక్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ ఓపెన్ ఇంత కంగారు పడి అమ్మేసి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎవరన్నా చిన్నవాడు అమ్మాడు ఆయనకి ఏదో ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం అంటే అర్థమవుతుంది పెద్దవాళ్ళు అయితే కంట్రోల్ చేసి ఆపాలి కదా ఏ రీజన్స్ అయినా ఉండని దే షుడ్ స్టాప్ ది పిక్చర్స్ అట్లీస్ట్ అప్ టు అక్టోబర్ థర్టీయత్ నాట్ టు గివ్ ది ఫిల్మ్స్ ఆన్ ఓటీటీ ఇఫ్ దే గివ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ అవర్ స్టాండ్ ఐ నేనేం బెదిరించి ఏదో పేపర్లో రాశారు బెదిరించారు అది ఇది మేము బెదిరించలేదు మేము బెగ్గింగ్ చేస్తున్నాం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అంతే ఇది సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ప్రొడ్యూసర్స్కి కైండ్లీ సేఫ్ సినిమా డోంట్ గివ్ ది ఫిల్మ్స్ ఆన్ ఓటీటీ వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్ వీఆర్ బెగ్గింగ్ లిటరలీ దిస్ ఇస్ ద వర్డ్ బెదిరించటం ఇవన్నీ లేదు మీరు ఇచ్చేస్తే మా స్టాండ్ మేము తీసుకోవాలి మా బ్రతుకుకి మేము ఏదో చేసుకోవాలి ఆల్ ఎగ్జిబిటర్స్ కలిసి నేను కూడా ఒక ప్రొడ్యూసర్ నేను కూడా సినిమాలు తీస్తున్నాను నాకు కూడా ఎరక ప్రొడ్యూసర్ పెయిన్ ఉంది నో డౌట్ ప్రొడ్యూసర్ కూడా పెయిన్లో ఉన్నాడు కానీ హైయెస్ట్ పెయిన్ ఎగ్జిబిటర్స్ ఉన్నారు దయచేసి మా రిక్వెస్ట్ వింటారని అందరు ప్రొడ్యూసర్స్కి నేను నమస్కారం పెట్టి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అండి ఈ ఓటీటీ గురించి ఇది మా హక్కు ఏదో చట్టం కల్పించిన హక్కు కానే కాదు ఇది ఎందుకంటే నిర్మాత హక్కు అతను ఎవరికి సినిమా అమ్ముకోవాలి ఎట్లా అమ్ముకోవాలనేది మా డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు కూడా మేము ఒక విన్నపం ఏంటంటే ఎవరైనా ఇక ముందు ఓటీటీకి అమ్మాలనుకుంటే వారి అగ్రిమెంట్లో ఒక పది వారాలు లేకుంటే పదిహేను వారాలు తర్వాత ఓటీటీకి అమ్మాలని చెప్పి కండిషన్ తోటి కనుక ఈ పది కోట్లకు ఇరవై కోట్లకు ముప్పై కోట్లకు కొనుక్కుంటున్నారు సినిమాలు ఆ కొనుక్కున్న రోజే అగ్రిమెంట్లు కనుక అది ఎంటర్ చేస్తే మా ఛాంబర్లు కానీ వాటి మీద చర్య తీసుకుంటాయి డెఫినెట్గా నిర్మాత కూడా మాకు సహకరిస్తాడు ఇంకోటి కూడా మేము పేరు చెప్పడానికి వీల్లేదు కానీ మా సినిమా పరిశ్రమలో మాతోటి బిజినెస్ దానిలో పెద్ద గొప్ప 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 వ్యక్తులే ఓటీటీకి ఇవ్వడం మా మా హీరో గారి తండ్రి మా తోటి డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఎక్స్వై జడ్లు అది చాలా బాధ కలిగిస్తున్నది కాస్త అక్టోబర్ దాకా ఓపిక పట్టుకుంటే డెఫినెట్గా మా థియేటర్లో వచ్చే సౌండ్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు ఉదాహరణ నారప్ప అనే సినిమా ఏదో ఓటీటీకి వచ్చిందని వింటున్నాం ఆ నారప్ప టీవీలో చూస్తే ఏమర్థమవుతుందండి ఆ వైలెన్స్ సినిమా అది ఖచ్చితంగా టీవీలో మా థియేటర్లో చూస్తేనే సిక్స్ యాక్ట్ సౌండ్ సిస్టంలో దగ్గర దగ్గర మూడు రెండు మూడు రెండు రెండు కోట్లు ఓన్లీ సౌండ్ సిస్టమ్కే ఖర్చు పెడతాం ఫోర్ అటానమస్ అని రకరకాల సౌండ్ సిస్టమ్స్ తోటి మేము ఎంతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే విధంగా చూపిస్తుంటే వీరు గబాలను ఓటీటీకి ఇచ్చేసే కథ తేలిపోయింది అనుకోండి రాధే మాదిరిగా రాధే టాక్ చూసిందా టాక్ తక్కువ ఉంది కలెక్షన్స్ వచ్చింది ఎందుకంటే మేము ఓటీటీ టైం మన కరోనా టైంలో రెండు నెలల నుంచి ప్రేక్షకులు సినిమా లేక ఆవురు ఆవురు అని చూసిన తప్పితే సినిమాలు ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత ఇది ఎందుకు చూసినా ఈ రెండు గంటలను బాధపడ్డారు అదే థియేటర్ చూస్తే అంత ఇంపాక్ట్ రాదు అంత బ్యాడ్ ఇంపాక్ట్ రాదు సౌండ్ సిస్టమ్ కానీ మంచి సీనరీస్ కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కానీ అన్నీ అవబడుతుంటాయి దయచేసి నిర్మాతలను కోరేది ఇది మాకు ఒక హక్కు ఉంది హక్కుని మాకు ఏదో చేయమని అడగలేము దయచేసి మేము బతకాలి మీరు బతకాలి ఇన్నేళ్ళ నుంచి మనం అందరం కలిసి మెలుచున్నాం మా వల్ల మీరు ఈ స్థితికి వచ్చినని కూడా మేము భావిస్తున్నాం దయచేసి మమ్మల్ని కూడా ఇదే స్థితిలో కనీసం బతకనియండి అని చెప్పి కోరుకుంటూ మీ ద్వారా వాళ్ళని అక్టోబర్ దాకా వెయిట్ చేయండి అక్టోబర్ దాకా కూడా థియేటర్లు ప్రభుత్వాలు కానీ అనుమతులు ఇవ్వక కరోనా తగ్గక ఏదైనా ఇబ్బంది అయినప్పుడు మీరు తప్పకుండా అప్పుడు ఓటీటీకి పోండి దయ రిక్వెస్ట్ వెరీ వెరీ రిక్వెస్ట్ సార్ నిర్మాతలందరికీ దయచేసి ఓపికతో ఉండండి నమస్కారం వాళ్ళిట కాదు అని చేసి పోతే హండ్రెడ్ అండ్ వన్ పర్సెంట్ మేము ఏం ఆన్సర్ ఇవ్వాలో ఫ్యూచర్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము ఫ్యూచర్లో ఆన్సర్ ఇస్తాము ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చేసి చూపెట్టినాం కూడా అది తెలుస్తలేదు కానీ చెప్తాను ఆ టైం
థియేటర్ అనేది బతుకుంటుంది ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అయినా థియేటర్ బతుకుంటుంది ఇది నా అభిప్రాయం థ్యాంక్ యూ వచ్చి మనకి ఓటీటీ లేదు అఫ్ కోర్స్ వీడియో ఫిల్మ్స్ ఉండే అయితే ఇప్పుడు లాక్డౌన్ వల్ల అది కొంచెం హెజన్ అప్ అయింది అయితే దాని మీద ఒక రెండు మాటలు చెప్తాను ఓటీటీకి వ్యతిరేం కాదు మేము అండ్ అట్లానే మేము కూడా ఓల్డ్ టెక్నాలజీ కాదు మేము కూడా టెక్నాలజీ సింగిల్ స్క్రీన్స్ కానివ్వండి మల్టీప్లెక్స్ కానివ్వండి సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్సలెంట్ కలెక్టివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేదే ఈ సినిమా అట్లనే పికప్ అయింది సో దాన్ని వ్యతిరేకంగా ఓటీటీకి పోతుంది అఫ్ కోర్స్ అది న్యూ టెక్నాలజీ మేము కాదు మేము పాత టెక్నాలజీ కానే కాదు మేము కూడా అప్గ్రేడ్ చేస్తూనే ఉన్నాము ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి ఫిదా కానివ్వండి సినిమాలు ఫిదా కానివ్వండి మహర్షి కానివ్వండి ఒక్కొక్క థియేటర్లా ఒక ఫిఫ్టీ డేస్లో ఒక ఫిఫ్టీ థౌజండ్ సెవెంటీ థౌజండ్ పబ్లిక్ చూసిండ్రండి ఒక ఫిఫ్టీ డేస్లో త్రీ వీక్స్లో ఫోర్ వీక్స్లో అంత ఆడియన్స్ చూసి అంత శ్రీధర్ గారు అన్నట్టు అంత ఆనందం పొంది థియేటర్లికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఒక పిక్నిక్ పోయినట్టు కానివ్వండి ఆనందం పొంది బ్రహ్మానందం గారి జోక్స్కి నవ్వి సింపతి చూసి ఇవన్నీ చూసి ఆ సిస్టమ్ మొత్తం డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది ఓటీటీ అనేది సో అయితే ఇప్పుడు మన తెలంగాణలో ఆరు వందల థియేటర్లు దాకా ఉన్నాయి ఆంధ్రాలో పదకొండు వందల థియేటర్లు దాకా ఉన్నాయి చుట్టుపక్కల ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ థియేటర్స్ ఉన్నాయి రెండు రాష్ట్రాల్లో ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లోంచి ప్రొడ్యూసర్కి అన్ని థియేటర్స్లోంచి డబ్బులు వచ్చేది ఇప్పుడు అంతా డిస్టర్బ్ అయిపోయి అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ పోయిన నలభై ఏళ్ళ నుంచి ఇది ఉన్న సిస్టమ్ ఇది కొంచెం డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది ఎందుకు మెయిన్ అంటే ఈ లాక్డౌన్ వల్లనే ప్రొడ్యూసర్స్ కొంచెం ఇంపేషెంట్ అవుతున్నారు సునీల్ గారు అన్నట్టు ఇంపేషెంట్ అవుతున్నారు ఇంకొక వన్ టూ త్రీ మంత్స్ ఓపిక పట్టండి అండ్ ఇప్పుడు ఆంధ్ర కూడా ఓపెన్ అప్ అవుతుంది సో వీ కెన్ కమ్ బ్యాక్ టు నార్మల్సీ అనేది రిక్వెస్ట్ సో వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్ ప్రొడ్యూసర్స్ నాట్ టు హెజన్ అప్ అండ్ సెల్ ఆఫ్ టు ఓటీటీ అది చాలా పెద్ద డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది అనేసే ఉద్దేశం అండి ఎగ్జాంపుల్ రాధేది కూడా తీసుకుంటాను మొన్న రాధే ఓటీటీలో వచ్చింది నెగిటివ్ అని కాదు కానీ రాధే రిలీజ్ అయిన తెల్లారి మనందరి ఫోన్లలో రాధే ఎంపెక్ ఫైల్ వాట్సాప్లలో వచ్చేసాయి సో ఆ డేంజర్ కూడా ఉంది అది ఇంకా ఈజీగా పైరసీ అవుతుంది అనేసి ఒక చిన్న ఒపీనియన్ ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ని డిస్టర్బ్ చేయదు దయచేసి అనేసి అయితే ఇక మునుముందు మొనాపల్లి క్రియేట్ అవుతుంది ఆ ఓటీటీ వల్ల అనేది కాదు కానీ ఈ రెండు వేల థియేటర్ల నుంచి మేము డబ్బులు ఇచ్చేది డిస్టర్బ్ చేయకండి అనేది రిక్వెస్ట్ అక్టోబర్ థర్టీ దాకా కాగండి అంత కూడా అవసరం పడదేమో అనేసి నా ఒపీనియన్ ఇది సినిమా సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఈరోజు అన్ని ఇండస్ట్రీస్ ఓపెన్ అయినాయి కాదు ఒక సినిమా ఇండస్ట్రీ ఓపెన్ కాలేదు ఫ్రైడే కాగానే అందరము ఏ సినిమా ఏంటి ఏంది రెవెన్యూ టాక్స్ అన్ని మాట్లాడుతుంటాం ఇప్పుడు అది మాట్లాడుకుంటా అయిపోయింది ఎందుకంటే ఓటీడీ అనేది వచ్చేసి ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో చే చేయడం స్టార్ట్ చేసింది ప్రొడ్యూసర్కి ఐ ప్రైజెస్ ఇచ్చి టెంప్టింగ్ చేసేసి రిలీజ్ చేయమని అంటుంది సో రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అది ఒక కొత్త ప్రభు కొత్త బిజినెస్ కొత్త ప్లాట్ఫామ్ అందరికీ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే థియేటర్కి రిలీజ్ అయినాక ఒక ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ తర్వాత అది చేస్తే అందరు బాగుంటారు అక్కడ శాటిలైట్ వాళ్ళు బాగుంటారు ఓటీటీ బాగుంటుంది ఇక్కడ థియేటర్స్ వాళ్ళు బాగుంటారు నేనే ఫస్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు రేపు శాటిలైట్ కూడా నేనే ఫస్ట్ చేయాలని ఉంటే ఇక్కడ చాలామంది ఎంప్లాయీస్ డిపెండెంట్ ఉన్నారు థియేటర్ టికెట్ ఇచ్చే బాయ్ నుంచి పోస్టర్ బాయ్ నుంచి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మంది ఆఖరికి ప్రెస్ మీడియా కూడా అందరం థియేటర్ నుంచి లింక్ అయి ఉన్నాము ఒకవేళ ఇది మొత్తం ఆగిపోయి ఓటీటీకే డైరెక్ట్ రిలీజ్ అయిపోయింది అనుకోండి ఫ్యూచర్లో ప్రమోషన్ అనేది ఉండదు డైరెక్ట్ ఓటీ ఓలే ప్రమోషన్ చేస్తారు ఓటీటీ ఓలే రిలీజ్ చేస్తారు అసలు మిడిల్ మ్యాన్ అనేది ఉండదు డిస్ట్రిబ్యూటర్ అనేటువంటి ఉండడు ఎగ్జిబ్యూటర్ అనేటువంటి ఉండడు అందరికీ అప్పీల్ ఏంటంటే ఇక్కడ చాలామంది ఎంప్లాయీస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ దానికి లింక్ అయి ఉన్నారు ఫ్రమ్ పో థియేటర్లో టికెట్ ఇచ్చేటోళ్ళు క్లీనింగ్ ఇచ్చేటోళ్ళు లైట్ బాయ్ క్యామర్ అందరూ అందరూ ఎఫెక్ట్ ఇస్తున్నారు శాలరీస్ తీసుకు శాలరీస్ లేకుండా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇది ఓటీ టికెట్ ఇలానే ఉంటుంది అనుకో అందరూ టూ థౌజండ్ థియేటర్స్ క్లోజ్ అయిపోయినాయి ఇప్పటి వరకు ఇది ఇంకా అవుతుంది ఇంకా మేజర్ కాకుండా మీరు అందరు సపోర్ట్తో ఫస్ట్ థియేటర్కి ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చినాక నెక్స్ట్ ఓటీటీకి వెళ్దాం ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ తర్వాత చేయండి అది సో మీ సపోర్ట్ కూడా కావాలి మీడియా సపోర్ట్ కావాలి ఎందుకంటే వితౌట్ ఎవ్ అందరి సపోర్ట్ ఇది ముందు పోలేదు సో అందరికీ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే సేఫ్ సినిమా సేమ్ ఇండస్ట్రీ సింగిల్ థియేటర్ ఓనర్స్ ఎప్పుడు షేర్ ఇస్తున్నాం నేను కనీసం టెన్ డేస్ బిఫోర్ యాభై లక్షల రూపాయలు పంపిస్తున్నానండి ఒక పెద్ద సినిమా వచ్చినప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ వారు నాలుగు వారాల తర్వాత షేర్లు పంపుతారండి అది ఇప్పుడు రేపు రేపు ఈ ప్రైమ్ వీడియో కానీ నెట్ఫ్లిక్స్లు కానీ వీళ్ళు కానీ కొద్దిగా చాలా టీ అలాట
మమ్మల్ని కిల్ చేస్తున్న చూస్తున్నారు ఓటీటీ వాళ్ళు తర్వాత మిమ్మల్ని కిల్ చేస్తారు జాగ్రత్త థ్యాంక్ యూ సార్ చెప్పనా కాదు ఎవరు ప్రప్రాంతం ఇస్తారో వాళ్ళదే ఉంటుంది షూట్ ఇందులో డెఫినెట్ అలా డౌట్ ఏం లేదు పేరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరు ముందు ఇస్తారో వాళ్ళని మేము రిక్వెస్ట్ చేయడం కానీ వారిని అడగడం కూడా జరిగింది వారు కొన్ని మాకు రిప్లైలు ఇచ్చిండ్రు అవి మేము సాటిస్ఫాక్షన్ కాలేదు నేనైతే కాలేదు మా వాళ్ళు కూడా కాలేదు నాకు వా అన్న నా ఉండు నీకు మైక్ ఇస్తాం ఒక నిమిషం ఉండు మాట్లాడు అదే ఓకే అయి అయితే ఇక్కడ మొట్టమొదలు వచ్చిండ్రు కాబట్టి అతను మా భీష్ముడు గారి అబ్బాయి కాబట్టి మా 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 తోటి థియేటర్లు నా నాకు ఒక రెండు థియేటర్లు నేను నడుపుతుంటే నా మా భీష్ముడు గారి అబ్బాయి రెండు వందల థియేటర్లు నడుపుతున్నాడు కాబట్టి ఇటువంటి పనులు చేయొద్దని వారు రిక్వెస్ట్ చేయడం కొందరు మా దాంట్లో కొందరు స్నేహపూర్వకంగా కోపడటం కూడా జరిగింది కానీ వారు దానికి ఏదేదో రిప్లై ఇచ్చిండు అటువంటి పెద్ద మనిషి దగ్గర నా బోర్డు సినిమా తీయబోయే మనిషి అతని అనుభవాన్ని వాడుకుంటేందుకు పోతాను తప్పితే అతన్ని ఎదిరించి నువ్వు కొంటావా కొనవా నేను నమ్ముకుంటానంత ధైర్యం నాకు ఉండదు ఇవన్నీ అటువంటి సాకులు చెప్తున్నా సాకులు కూడా మీరు నమ్మలేదు దయచేసి సరే జరిగిపోయింది జరిగిపోయింది ఇప్పుడు మీ అందరం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం దయచేసి ఏమైనా వీలు ఉంటే వారు కూడా ఆ ఓటీటీ వారు రిక్వెస్ట్ చేసి అక్టోబర్ వరకు కాదు రేపు పర్మిషన్లు వచ్చేంత వరకు ఆగండి ఆగినాక ఒక వన్ వీక్ తర్వాత తీసి తీసుకోమని థియేటర్లు వేసిన తర్వాత ప్రేక్షకులు కూడా చాలా బాగుంటుంది ఆ సినిమా చాలాసార్లు చాలా మంచిలు మాట్లాడుతున్నారు ఆ రోజు వరకు నారా పాయన ఇచ్చిన వరకు మేము ఈ తీర్మానం ఈ జస్ట్ డిసిషన్ వి డెంట్ టేక్ ఈ డిసిషన్ లేదు మాకు అది వినే అదే చూసే డిసిషన్ తీసుకున్నాం అరే ఇట్లా షాక్ అయ్యి ఇప్పటి నుంచి వాళ్ళు ఏమంటారు ఇప్పుడు దీని బిఫోర్ మ్యాజిస్ట్రో ఇచ్చారు అది ఇచ్చారు వాళ్ళు ఏమంటారు మాకు మీరు ఎవరు ఇంటిమేట్ చేయలేదు అమ్మదని ఇప్పుడు ఇంటిమేట్ చేస్తున్నాం ఆయన కూడా ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ వెరీ క్లియర్ ఏదో నా పార్ట్నర్ లేకపోతే అది అని ఏదేదో మాట్లాడతారు నా బ్యాక్లో అది ఇంపాసిబుల్ అది ఆ రోజు మీటింగ్ చేసాం ఈ రోజు నుంచి ఎవరన్నా అంతే క్లియర్ కట్ మాట్లాడాం ఆయన కూడా థియేటర్లు చాలా థియేటర్లు ఉన్నాయి ప్లస్ మీకు కూడా పాడతారు కదా ఆయన బయట పాడతారు కదా ఇప్పుడు ఆయన కూడా నష్టమే అక్కడ ఆయన చెప్పిన కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి దాను గారు ఇచ్చారు నేను ఈ లేదు అన్నారు అది నిజమో కాదో ఆయనకి ఎరక మా అందరి మనసుకి ఎరక అది వేరే మ్యాటర్ కానీ మేము డిసిషన్ తీసుకోలేదు కదా మేము ఇదే డిసిషన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ బ్యాక్ తీసుకున్న తర్వాత ఆయన అమ్మితే అప్పుడు ఆయనకి ఏం చెప్పాలి చెప్పేవాళ్ళం ఇది you are we are convincing you please sit down you please sit down you spoke now you sit down kindly sit down ah uh, sir tarata i have cleared everything this is very clear aa roju decision ayin tarvata suresh babu garu ammi unte nem action teeskune vaa action ante edo okati chese vaallam and request chese vaallam aa in degara em chese vaallam kaani aa roju mem intimate cheyaledu kabatti nor muskovalsindi vastundi government interference em ledandi sir meer meer mee cinema mee love story ott itlo release cheyara ఈ రోజు వరకు నాకు పది ఆఫర్లు వస్తే నేను ఇయ్యలేదండి దాని అర్థం ఏమిటిది ఇవ్వదానే కదా అది నా పర్సనల్ అభిప్రాయం మా ఫాదర్ ఒప్పుకోరు అంతే అంటే సార్ ఇప్పుడు రేపు అక్టోబర్ థర్టీ వరకు ఓపెన్ అవ్వలేదు అనుకోండి నేను కూడా ఇవ్వచ్చు సార్ వాళ్ళ బడ్జెట్కి సంబంధించి చిన్న సినిమాకి ఆబ్జెక్షన్ చేస్తలేమే బట్ చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా ఏ సినిమా అయినా మీరు అక్టోబర్ తర్వాత ఇచ్చుకోండి అక్టోబర్ వరకే రిక్వెస్ట్ చిన్న సినిమా ఇవ్వద్దు పెద్ద సినిమా ఇవ్వండి లేకపోతే పెద్ద సినిమా ఇవ్వద్దు చిన్న సినిమా ఇచ్చుకోవచ్చు చిన్న సినిమా ఉండని పెద్ద ఉండని అక్టోబర్ థర్టీ తర్వాత ఇచ్చుకోండి అక్టోబర్ థర్టీ వరకు ఇప్పుడు థియేటర్స్ ఓపెన్ చేస్తే కంటెంట్ ఉండాలి కదా ఇప్పుడు ఓపెన్ అయితే లేదు ఆ చిన్న సినిమా వాడికి ఇబ్బంది అవుతుంది అక్టోబర్ వరకు ఆపండి ఎవరికి ఎరక నువ్వు గ్యారంటీ ఇస్తారా మీరు రేపు ఓపెన్ అయితే నేను గ్యారంటీ ఇస్తారా ఆంధ్రా జీవో వచ్చింది అంటున్నారు ఏమిటిది మాకు అర్థమవుతలేదు అది తెలంగాణ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఇచ్చింది సార్ ఆంధ్ర రేట్స్ లేవు ఎవరు రిలీజ్ చేస్తాడు సినిమా చిన్న సినిమా కూడా రిలీజ్ చేయరు ఇప్పుడు సరే అది ఎరక అవుతుంది ఈ రోజే కదా ఎరక అయింది టూ త్రీ డేస్ వెయిట్ వేస్తే విల్ నో వాట్ ఇట్ ఇస్ ఆంధ్రాలో ఓపెన్ అయిపోతే బరాబర్ ఇక్కడ కూడా ఓపెన్ చేసి సినిమాలు స్టార్ట్ చేస్తాం అప్పుడు మాకు ఓటీటీతో ఏం లేదు కదా మా థియేటర్లు ఓపెన్ అయిపోతే ఏ ఓటీటీ వాడు ఈ నలభై కోట్లు యాభై కోట్లు తిరిగి ఆఫర్లు ఇస్తున్నారు కదా ఎవరు కనిపించాడు మా థియేటర్లు బంద్ ఉన్నాయని ఆఫర్ ఇస్తున్నారు సునీల్ గారు ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి చిత్ర పరిశ్రమ థియేటర్ల తర్వాత ఎన్నో ఎన్నో మీడియాలు వచ్చినాయి భయపడతలేదు ప్రాబ్లమ్ ఇస్ వెరీ క్లియర్లీ వెరీ క్లియర్గా రిపీట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ట్వంటీ థర్డ్కి లవ్ స్టోరీ రిలీజ్ చేయాలి జూలై అనుకోండి ఆయన ట్వంటీ ఫోర్త్కి నారప్ప ఇస్తున్నాడు ఇప్పుడు టీవీలో ఫ్రీగా ఆయనకి హండ్రెడ్ ర
ఇండస్ట్రీ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు ఓటీటీకి లొంగి పోవాలి మ్యామ్ అది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం అర్థం చేయండి ప్రతి హీరో సపోర్ట్ చేస్తారండి వాళ్ళ మనసులో సపోర్ట్ చేసుకుంటారు కొన్ని మనుషులు ఓపెన్ గా చేస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తారు ఎందుకు చేయరు సార్ వాళ్ళు పిక్చర్ వాళ్ళ బొమ్మ థియేటర్ మీదనే బాగుంటుంది టీవీలో బాగుంటుందా మీకు నష్టారా చిరంజీవి గారు టీవీలో నష్టారా ఆ థియేటర్లో నష్టారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు కూడా అదే చేస్తారు మేము కూడా అదే చేస్తాం అందుకోసం మీరు అందరు అందరు ప్రెస్ వాళ్ళు మనం అందరు కలిసి సేవ్ సినిమా అని షౌట్ చేస్తాం అది బెటర్ అది సపోర్ట్ చేయండి గట్టిగా చెప్పండి సార్ ఈ రోజే ప్రెస్ మీట్ అయింది రేపు నుంచి వస్తారేమో ఆల్వేస్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫర్ ద గుడ్ నో మేమైతే పోయి సపోర్ట్ చేయని దండం పెట్టలేము కదా అది వాళ్ళకి ఎరకైతుంది ఈ ప్రెస్ మీట్ వాళ్ళే సపోర్ట్ చేస్తారు వాళ్ళకి ఇష్టం ఉంటే సపోర్ట్ చేస్తారు కదా డెఫినెట్లీ చేస్తారు వాళ్ళు లేదు ఆయనకి కూడా ఐ థింక్ ఈజ్ ఇష్టం లేదు ఆయనకి దానుగారు ఇచ్చారు అది కూడా దానుగారు సైనింగ్ అథారిటీ పార్ట్నర్ అయినే ఆయన ఇచ్చారు నాకు ఎంతవరకు ఎరక ఎవరు పట్టుకుంటలేడు కదా మేమేం తప్పు పట్టుకోలేదు కదా సురేష్ బాబుకి ఎప్పుడు కొన్ని మెంబర్స్ మాట్లాడతారు అంతే దానికి మనం ఆపలేము కదా మేమేం ఎప్పుడు సురేష్ బాబు రాంగ్ ఏదో చెప్పలేదు సార్ అదే చెప్తున్నాను కదా సార్ ఆంధ్ర జియో రావాలి ఇక్కడ మాకు పార్కింగ్ ఇవన్నీ రావాలి ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత మేము కూర్చొని డిసైడ్ చేసి థియేటర్స్ ఓపెన్ చేయాలనే ఉంది మాకు బంద్ చేసి ఏమొస్తుంది సార్ మా బిజినెస్ ఓపెన్ అయితేనే బెటర్ ఇప్పుడు చాలా థియేటర్స్ బంద్ అవుతున్నాయి మీకు ఎరక నాలుగైదు థియేటర్స్ ఆల్రెడీ హాస్పిటల్కో దానికో దేనికో ఇచ్చేయాలి అని అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఒక రియల్ ఎస్టేట్ వాల్యూ చెప్తాను ఇప్పుడు అర్జున్ థియేటర్ ఉంది ఎగ్జాంపుల్ ఫార్టీ క్రోడ్స్ రియల్ ఎస్టేట్ వాల్యూ ఉంటుంది ఫిఫ్టీ క్రోడ్స్ ఆయనకు వచ్చేది ఐదు లక్షల ఆదాయం లేదు నెలకి ఆయన అమ్మేసి బ్యాంక్లో పైసలు పెడితే బెటర్ కదా ఎందుకు ఎందుకు థియేటర్ ఓపెన్ పెట్టాడు ప్యాషన్ ప్యాషన్ ఫర్ సినిమా ఆ ప్యాషన్ ఫర్ సినిమా కిల్ అయిపోతుంది అర్థం చేయండి థియేటర్లు మూత పడితే బంద్ అయిపోతే లూజ్ అయ్యేది హీరోసు ప్రొడ్యూసర్సు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అందరు లూజ్ అవుతాం అందుకోసం సేఫ్ సినిమా అంటున్నాం మీరు అందరు సపోర్ట్ చేయండి దయచేసి మీరు మీ రిక్వెస్ట్ ని యాక్సెప్ట్ చేయకుండా రిజెక్ట్ చేసి ఎవరైనా ఓటీటీకి వెళ్తే భవిష్యత్తులో వాళ్ళ మీద మీరు ఏం యాక్షన్ తీసుకోవాలి అది ఇప్పుడు చెప్పలేము కదా సార్ మేము చర్చ చేస్తాం చేయకుండా ఉన్నాం అది పరిస్థితుల పరిస్థితుల ప్రకారం ఏం తీసుకుంటాము ఏంది అండి మా సర్వైవల్ ఇస్ ఇన్ క్వశ్చన్ థియేటర్ సర్వైవల్ ఇన్ క్వశ్చన్ అన్నప్పుడు వీ కెన్ గో టు ది వీ కెన్ గో టు ది ఎనీ ఎక్స్టెంట్ దానికి లిమిట్ అనేది ఏం లేదు ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా వాళ్ళ సర్వైవల్ అనుకుంటున్నారు కదా సార్ ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా వాళ్ళ సర్వైవల్ అనుకుంటున్నారు క్రోడ్స్ ఆఫ్ రవి ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా సర్వైవల్ అంటున్నారనే మేము టూ త్రీ మంత్స్ ఆగమంటున్నాం కదా దాని తర్వాత ఓపెన్ అవ్వలేదు మీకు సర్వైవల్ కూడా మీకు ఉండాలి మీరు ఎందుకు ఫిలిం ఛాంబర్ త్రూ అప్రోచ్ అవ్వలేదు ఎవరికి అప్రోచ్ అవ్వాలి ప్రొడ్యూసర్ ఇప్పుడు అప్రోచ్ అవుతున్నాం కదా మీ ద్వారానే మీడియా ద్వారా అవ్వాల్సిన అవసరం అవసరమే ఎందుకంటే ఈ ఛాంబర్ ద్వారా అప్రోచ్ అయితే ఒక మంచి నాకు ఎరకలేదు ఒక మంచి నాకు ఎరక అంటాడు ఏదో అంటాడు మీ ద్వారా సార్ యు ఆర్ ది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ పీపుల్ ఇన్ ది వరల్డ్ సార్ మీ ద్వారానే అయితే ఏదైనా అవుతుంది మా ద్వారా ఛాంబర్ ద్వారా ఏమైతుంది అన్నీ అయింది సార్ ఇది కూడా ఇట్లా అయితే అయిపోతుంది కదా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ చేస్తున్నాం అవును లేదు లేదు సార్ అప్పుడు ఏం చేయింది కరోనా సెకండ్ ఏప్రిల్ కి రిలీజ్ అయింది అప్పుడే కరోనా సెకండ్ వేవ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అందుకోసం దెబ్బతిందింది సినిమా లేకపోతే థియేటర్స్ లో ఎక్కువ వచ్చేది సార్ లాస్ట్ ఇయర్ మన కరోనా తర్వాత థియేటర్లు ఓపెన్ అయినాయి బ్రహ్మాండంగా థియేటర్లు జనాలు వచ్చారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆక్స్ మా ఫుల్స్ అయినాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆక్ పర్సెంట్ కూడా ఫుల్స్ అయినాయి అలా ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తే అంతలాగా ఆస్తో దానికైనా ఎక్కువ ఉంటాయి పిచ్చి పిచ్చిగా వస్తాయి దానికైనా హండ్రెడ్ అండ్ వన్ పర్సెంట్ చెప్తున్నా దానికైనా ఎక్కువ వస్తారు నేను లాస్ట్ టైం మార్చ్ లో మేము ఓపెన్ జనరల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మాకు మాకే తెలియలే ఎందుకు వచ్చింది ఇంత పబ్లిక్ ఎట్లా వస్తున్నారు అని ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా ఇంట్లో కూర్చొని ఏం చేయాలి సమంజ కాక లేకపోతే ఏడికి పోతారు చెప్పు నాకు దేర్ ఈజ్ ఎనీథింగ్ దేర్ ఏదైనా వెళ్ళాలి అంటే థియేటర్కే ఏదైనా నో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే థియేటర్ తెలంగాణలో ఆంధ్రాలో ఎక్కడైనా కానీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటేనే థియేటర్ ఇప్పుడు థియేటర్లో ఓపెన్ చేయడానికి అంటే పార్కింగ్ కూడా ఒక ప్రాబ్లంగా మీరు క్రియేట్ చేస్తున్నారా ఆ పార్కింగ్
అవి ఎప్పుడో దాంట్లో రిక్వెస్ట్ వాళ్ళు కన్సిడర్ చేస్తారా చెయ్యరా అని కూడా మేము ఇప్పుడు ఏమి చెప్పలేము